这叫技巧。哎，好聪明啊你啊，这是啊，你还敢跟这儿骂街？你这能力大了，这个啊！倘若此时您是郭德纲，该作何反应？早些年的一场演出上，郭宇二人照常演出，突然台下传来一句国粹，让身经百战的郭德纲也愣在台上。其实注意看的话，于大爷这里已经生气了。粉丝笑谈，真怕于老师从背后拔出一把刀。几百人的场子无缘无故被骂，郭德纲发挥了他的语言艺术与高情商。为什么这道题总是走了呢？为什么你这呢？啊？怎么喝酒了还是怎么着？有原因吗？有原因吗？没有原因啊。就想骂一句，先调侃观众，您本事真大，再搞清原因，怎么了您是？猜测是观众醉酒，可台下这位观众一没喝醉，二没精神病，就是单纯想骂一句。屏幕前的诸位，不知遇到这种就是想骂你一句的人，会先出左拳还是右拳？可你看郭老师的反应，不会了吗？得嘞，别抽象了。哎，你别走，等会儿就完了，咱俩好好聊聊。以退为进，彰显了这位德云班主的气魄。后续郭老师请观众去了德云后台，不是为了批评教育，是为了保护观众。台下都是郭老师的粉丝，怕钢丝围堵男观众。后台中，郭老师也搞清楚了事情的来龙去脉。原来这位观众喝酒，外加剧场冒烟。剧场工作人员看到后上前劝阻，男观众起身的那刻，好巧不巧，台上的包袱说到了撂地演出，其中有这么一句：“谁走谁是王八。”今天来这一圈人，我瞧一瞧，有一位是这个。呃，王八，他太太跟别人可不错。哎呦，但是您说是谁，我不能说。啊，哎呀，这个脸说要皮的，我拿手一指，他就活不了了。哎，没别的，这主待不住、啊，他马上要走。他要走了，我告诉你们是谁。哎，这好嘛。那叫谁也甭走了，那就配合上观众起身的动作，一时间观众觉得，嘿，我都要出去抽了，你郭德纲还挖苦我是不是？冲到台前指着郭德纲开始骂街。当时听完郭老师对他的挖苦，心情久久不能平静，内心大为震撼，对郭德纲便多了几分敬佩。后续坐在场子里继续看演出，听到好笑的地方还用力的鼓掌。早些年场子里多是大爷大叔们，各种突发情况都可能发生，每次郭老师都拿出高情商应对。<笑>有什么问题解决？啊，错了大，啊，错了大，来来，上，你上这躺着了，对不对？别闹，别闹，张老师啊，啊，一个人坐一个站着啊。哎，这是实在抱歉，咱们剧场小啊，啊，您多多多包涵一下，换个座位找一个。甭管事态有多混乱，他都可以安抚观众的同时，让现场笑料不断。突然出现吓人一状况，很正常。你剧场演出什么情况都有。你刚才那观众他喝多了，那没有办法，你说你不理他这茬吧，他就接着喊，接着闹。那大伙回头看他，咱们说的就全耽误了。啊，这样呢，就是现场调节一下。啊、嗯，没事。也是过去了。师傅的高情商、语言艺术，徒弟们还有的学呀。下期见。